舒服吧？舒服。哎呦，你喜欢吗？我每天都可以帮你按摩的呀。哎，那感情好啊。感情嘛，当然要好了，否则孤男寡女这样黏黏磨磨的，成何体统啦？哎呦，我阿金长这么大哦，还从来没有对男人这个样子嘞。就算阿宝他爹，我都阿金，可以了。你吃醋啦？我吃什么醋啊？哎呀，你吃醋就吃醋嘞，真没在乎我呀。我是太在乎你了。是吧？是吧？长点记性呀，否则以后看到漂亮姑娘走不动道了呀。是是是，都怪我自己警惕性不高，落入别人的圈套了。哎，不过啊。也难怪，人家姑娘也是在执行任务，各位其主嘛。哎呦，这还护着她呢，你罪没受够是吧你？嫂子，别跟我套近乎，我跟你说的是正经事儿。首长，是我回头就写。我告诉你啊，幸亏姥姥家人出面，你才免于一劫哦。我明白了，吃一堑长一智。好，那我先走了。呃，检检查少于五百字重写啊，老张，够了吧？嗨，没问题啊，这是我强项啊。哦，对了，谢谢你的衣服啊。啊，走了。老潘，哎，你朋友当中是有一个会拍照片的，对吧？啊，有一个报社的记者，啥意思啊？过两天是阿宝生日呀，我想请他到家里来坐坐。给阿宝拍几张相片是这个意思吧？不是的呀，是的呀。那<笑>包在我身上，包在我身上。哎呦，你懂我的。<笑>不过，哪能立刻就不过了啦？不过他们都很忙，也不知道有没有时间。他们会经常开会，还有红包。啊，所以没有拜托你呀、啊。哎，应该的，应该的。啊。那你安心睡觉了啊！好好，乖乖睡觉了。王队长，嗯，那你说老潘这样东躲西藏的，好像也不是事情，是吧？那是啊。这个平安里真是不太平。阿金这个女人嘴上没把门的，时间一长，肯定要出事情，让她卖药去。啊？你要把老潘卖到窑子里去？你怎么想的？我是说，我有个亲戚把老潘转移到他那里去，他是开药房的。你说一个胶卷，怎么就弄出那么多名堂？所以嘛，想不明白，不想了，再想点高兴的事。但是如果不说出来哦，憋着，很难受的。别憋着，时间长了会憋坏的。那我直说了啊！说，说，说。我跟你讲，我不想根本就不行。现在满脑子都是这些事情。怎么样不想呢？我可以帮你不想。今天晚上，接着往下说。你帮我不想什么？我告诉你，我昨天晚上做梦了。你猜我梦见谁了？我梦见老潘了，我。你梦见他了？还有阿金。哎呦，那对大金耳环在我眼前晃来晃去的，枕头上放块手帕好啦。我还梦见你呢，我梦见你说我叛徒。哎呀，你怎么可能？哎呦，睡觉累死。枕头上放块手帕。哎，你们上个人都是这么做的吗？能晓得的呀，这个哈喇子留在枕头上很难打的。哦，好了好了，安心睡觉了啊，再晚。哎，睡觉。在这个春风沉醉的夜晚，原以为一边是冤梦重温，一边会眉开二度。结果到头来，两边都是一样的沮丧不堪。智齿计划更加复杂了。你见到领导了？现在已经确认。
田鼠在上个月就已经牺牲了，但是敌人没有拿到胶卷，他们拿到的只是一个假的。也就是说，真的还在。田鼠在被捕之前，就将它巧妙的转移了。至于转移到哪里，至今还是个谜。哎，你上次见到王千桥的时候，他有没有向你透露过什么？没有。你的意思是，真的在王天桥的手里吗？只是有这种可能，也许是迫不得已的紧急措施。田鼠是上个月十一号出事的，当时王天桥就在他的身边，他是最后一个接触到田鼠的人。会不会就在这一瞬间？田鼠当着特高克的面，把那个假胶卷吞到肚子里边，而把那个真胶卷悄悄地塞给了王天桥。哦，看来也只能这么解释了。再约王天桥，这次我亲自跟他谈。其实这个王天桥啊，不是他们组织负责人，他后边还有一个首长。首长，爸，老爸。老婆，吃饭了啊！嚯，首长，请用膳。嗯。哎呀，别成天愁眉苦脸的了，那日子不还得一天一天往下过吗？吃饭吧，啊！我没胃口。没胃口？没意思。你这天天手掌叫着，小乔腰里别着，这还没意思啊？我想你就辞职。真的，你是不是特高兴啊？你特别不高兴。我是在想啊，你要是撂挑子了，那谁能干呀、啊？是不是？说的也是。那他们是属于哪部分的？严安、红岩，还是长江局、啊？他嘴很紧呢、啊，说这是组织的核心机密。今天我还就这个问题当面请示了上级，他们根本就不知道上海还有这么一个组织啊。会不会是自发的？如果是自发的，那军统为什么跟他们纠缠不休啊？再说了，日本人也没闲着。如果我们的行动迟缓，让敌人走到我们的前面，那造成的损失可就无法弥补了。嗯，怎么又不吃了？你吃这么多啊？嗯，不是也成饭桶了？哦，对了，你说饭桶，我想起来了，范总来电话约着今天过来相雅。他什么时候来的电话？就刚才你买菜的时候。这事儿你怎么不跟我汇报呢？相雅也用汇报吗？必须的呀，真是的。你干什么呀？就这还要引咎辞职啊？出力，出力，支持。我跟你要闹着玩呢，找王大夫啊？哦，你是王太太吧？啊，是的。呃，你牙不舒服啊？啊，不不不，我不是来看牙的。不看牙？对，是码头上的老张托我给王大夫捎点药品过来。哎，您等一下啊。好。哎，老王家的。啊，老王家的。呃，你们楼上谈吧。好好好。我出去一下啊。嗯，好。哎，小心点啊。这位先生，请问您贵姓？免贵姓徐，哦，徐先生啊，咱们上楼谈。好，请，请。啊，上次我的一个朋友有点闪失，多谢你们出手相助啊。哎，别客气，我的朋友遇到不测的时候，你不是也一样出手相助了吗？
。徐先生说的是上个月十一号那件事是吧？王大夫，我今天登门拜访呢，是想当面向你讨教。说实话，这件事让我心里很不安。事情的真相我们都搞清楚了，只是我那个朋友那天失落了一件东西，不知道王大夫是否见过？见过，但是让我们给弄丢了。丢了？是，不是？这话您可能不信，但是确实是让我们不小心给弄丢了，真丢了。那还能找回来吗？我们一直在找，希望可能不大。徐先生，我知道，我知道这件东西肯定特别重要，否则的话，您的朋友不可能舍命保护他，对不对？哎，王大夫，就像你说的一样，这件东西非常重要。是，我知道。如果你们还能找到这样东西，我希望你能在第一时间联络我们，拜托了。意思我接个电话啊。喂，喂，嗯，挂了。王大夫，来，这。徐老板。这样，样品呢我已经看过了，我先试用两天，然后咱们再谈价格，好不好？啊，没问题啊，那一切都拜托王大夫了啊，没问题，没问题。哟，范总、机关长，您是来看牙是吧？这样，您在这儿先坐着等会儿我，我送一下客人，好吧？啊，行，请，好，站住。你什么级干部？你是在问我吗？啊，我是来推销药品的。打开我想起来了，想起什么？那个男的身上就有这种药水的味道。刘西，我终于找到你了。这位先生，我们以前认识吗？嗯，你的西部联系我。可我的一直在找你，我是。哎，别介，田总机关长，什么意思呀、啊？他可是我的老客户，你要这样的话，他就我们生意没法做了。你们是老朋友？不是，我们我们也是刚见面，但是这徐老板不是已经说了吗？他就是一个推销药品的，你看这个药也是。货真价实，走，这个，走，走，不是，你看我干什么？他真是卖药的。慢慢慢慢慢
走。什么不好？干嘛要拿一箱牙痛水了？人家也是为了伪装嘛。这下倒好，把自个儿给装进去了。坏了，他们不会以为我是叛徒吧？这人又不是你出卖的，干嘛要认为你是叛徒？可人家不这么想啊！万万没想到，这个王天桥竟然是个叛徒。那还不赶紧除掉他？还在等什么？通知大家。做好逐奸准备，是。完了，肯定是这样。我跟你说，肯定是这样。要不咱连夜转移吧？本来倒是没什么的。啊，你这一转移嘛，真的成叛徒了呀。可，可问题是姥姥家的人也不好惹呀。哎呦，你不是贼，你心虚什么？你这脑袋不在脖子上站得好好的吗？那你什么意思？你还想亲眼看他掉下来呀？我没有这么想。首长，哎，我听说范总那家伙又找上门来了。楼上说的，赶紧上。大哥，哎，大哥，哥，哎，哥，哎呦，你你这是干嘛呢？刚才柜子坏了，我修修它。啊，这么高难度的动作你都会啊？哎，简直就是一副叛徒的嘴脸。哎呦，叛！叛徒，首长，我不是跟您说了吗？那是组织内部的行为。我说的不是你。哦，对，他说的不是你。啊？叛徒。原来你就是啊！同志们，首长被叛徒出卖了，此一去凶多吉少。今天晚上，我们要让王天桥这个叛徒受到正义的审判。柱子到，叫上小龙，行动。是。原来是这样啊！哎，所以我现在是跳进黄河也洗不清了。哎，那是那是。你也这么认为啊？啊，哎，咱好歹是一个组织的，你怎么一点同情心都没有呢？你们，大哥，我的意思是啊，这帮人也不好惹。这样吧，我呢，到外面啊，给你们把把风啊。你站住！你是不是想溜啊？对，哦不不，不对不对不对，我怎么想溜呢？你，哎，笑一个。啊？你不是平时老爱嬉皮笑脸的吗？给首长笑一个。这，笑的。叛徒啊，一个是叛徒是吧？一个就是逃兵。哎，我说我陈丹凤上辈子做了什么孽了？怎么这辈子跟你们这群乌合之众混一块儿去了呢？你说为什么呢？啊，你就把那个空枪就放下吧，你就别瞎比划了啊。空枪。哎。王先生，王太太
你到了那边，有空的话，就烧个画什么的啊。你能听见吗？那就托个梦什么的。好素质啊！不做亏心事，不怕鬼敲门。还好意思说不做亏心事？听听，连鸟都发出了谴责之声。张先生，你们真冤枉我了，你们知道吗？王大夫，这儿不是说话的地方，我也不想弄脏你这间屋子。老实点，跟我们走一趟。林小。就此一别了，丹凤，叫我首长。王先生，王太太，昨天晚上的事儿，对不住了。啊，别别，应该的，应该的。什么叫应该的？看来，王太太还是不肯原谅我呀。我的意思是说，咱们都是干这行的嘛，是是,是偶尔闹点误会很正常。正常哪里偶尔啊？都几回了都。那个，张先生啊，我忘介绍了，这是我们首长。哦，首长。哎，首长好，呃，首长，呃，这次呢，我找你们二位来呢，就是商量两件事儿。嗯，第一件事儿呢，就是怎么营救徐先生；那第二件事儿呢，就是还得找这胶卷。您说这两件事儿好像都挺难的，啊，是，所以这不是咱们两家商量商量。好，好，哎，要不要等老潘、李岩来了，咱们一块儿商量？啊，也好，也好。我请示一下首长啊，哎，咱们等老潘、李岩他们过来一起商量，好不好？啊，李岩，我让他押送犯人去。哎，这怎么又弄出一个犯人来了？这个犯人嘛，就是呱呱呀。不是，他他关键时候他辩解呀，而且这个“叛徒”这两个字，能随便说的？不是，你不会让李岩把那鸟弄死了吧？啊！我让他拿去市场卖了，卖了。关键的时候，他要是泄露核心机密怎么办了？哎，李亚兄弟，有钱没案子？怎么着，又想抓老子？啊？哎，不不不。我是想抓只巧，哎呀，哎呀，你看看这只巧，跟我亲生似的。哎，老卢卖给你，李亚兄弟。现在不都是郭龙合作了吗？人都一起抗日，你何不再雇一只鸟？再说，你卖给谁，还不是买卖，对不对？行，看在国共合作的份上，我强劝你啊，真的呀、啊。太好了，嗯，你看这价啊，五块，想得美，五十块，啥？五十块啊？咦，你这可是一头牛的价钱呀！牛会说人话吗？啊？嗯。哎呀，就是，这个牛就是不会说人话啊！你买不买？啊？我买，我买
，你可以掐他，不行，要现钱。啥？要现钱？你看，鸟都说了，现钱。现钱就现钱。稀客呀，你是老潘吗？你什么意思啊？我怎么发现你摘了眼镜，跟那只田鼠一模一样啊？<笑>哎，喝茶喝茶啊！哦，不喝。首长有急事召见啊，又出事了，没时间解释了啊。走走走，我骑车带你去啊。等会儿等会儿，你这样出去太危险了，这街面上有好多只强暗地的指着你呢。不行。你得化妆，化化化妆啊！哟，侬是做礼记者是吧？啊啊，阿军太太，我叫李岩。哎，是的，是的，嗯、我听老潘讲过你的。啊、哦，我有件事情想请你帮忙啊。你说，这过两天哦，是我儿子呢。儿子的事回头再说，老子要出门。哎，赶紧化妆啊！男人现在出门也要化妆啦，怪不得这个胭脂水粉钱哦是越来越贵了。哎、都把你妈的衣服、帽子都给我找出来，还有拐棍，快去。我妈的！快去！我们好像需要一点点支持。什么支持？呃，你看我们这个队伍刚刚拉起来是吧？啊。呃，总共需要一点。你你不懂吗？啊？王大夫，嗯，你懂吗？不懂。什么意思？武器呀、啊！啊，对对对对。武器，好、啊，这个没问题，这个没问题。呃，我们还需要一点弹药，是吧，天桥？对，你差不多就行啊。啊、呃，行，呃，回头我给你们送过来。但是，凭咱们现在的实力，用武力营救不可取。没错，这不靠谱。啊、哦，这个没关系，这个我们好好商量商量就可以。是是是。哎，李岩来了。还脱衣老太太，你们发动群众的工作可真到家，连老太太都不放过。不是，嗯，老潘啊，哎，你搞什么名堂啊？我这也是没办法。对了，那个张先生，啊，他就是老潘。啊，你看看，老张你好，哎，我这。哎呀，还真是一模一样啊、哦！不不，我还还还真有差异的，有差异的。老潘，我告诉你啊，你这装神弄鬼的，我看到晚上要做噩梦的。啊不不不不，我倒觉得这鬼还真得接着往下装呢。是不是天书下线的干？这位先生，刚才我已经说了，我根本就不认识这个姓田的。那为什么要去找王天桥？推销药品呢、啊？我推销的都是牙痛水。你说，我不找牙医，找谁呀、啊？喂，哪位？我是范仲。机关长大人啊，王医生，昨天的事情，你介意的不要。哎，你把我那个客户怎么样了？啊，这个人不是你的客户，不是他不是我的客户，他是谁呀、啊？他是军统的特工，或者是八路的干部。你你这么说有证据吗？嘘，电话里面我们不谈这个。今天下午
，看牙的继续。牙，大大的痛啊！那你能不能先把我客户放了？啊，我这药已经快断了。不是，我求求你行不行，机关长大人？见面再说。下午过来。按计划进行。可是咱那计划靠谱吗？你要相信组织和首长的决定。范总机关长，这有句话我不知道该说不该说哈、啊。你说你上次碰上鬼了，我就说你是滥杀无辜，所以才导致的恶鬼缠身、魂不附体。你呢也愿意说以后就吃斋念佛了，是不是？来，坐这。你说这才过去几天，你这就莫名其妙的把我客户又抓走了。那个人真的是你的客户？那当然了，他不是我客户，找我干什么呀？但是，他很可以。像你们这种人啊，我觉得，看谁都可以。来，张嘴。我还是那句话呀，不是不报，时候未到。时候已经到了。随着王天桥的这句暗语，楼上的陈丹凤立即发出了信号，行动随即展开。与其说诊所外是一场没有硝烟的战斗，还不如说今天上演的将是一台锣鼓喧天的大戏。嗯、现在。幕已经徐徐拉开，就等主角登场了。出来来。老徐出来了，出来了吧？出来了。哎呦，这招还挺灵的啊！哎，王大夫啊，厉害呀、啊！啊不不不，那个，我们老都是首长的，啊，我们都是做具体工作的。啊，是是是，你看。哎，你好，进去来。哦，对对对，我。王天强，王天强，嗯，聪明一点啊。哦，我我知道，那我进去了啊。哎，去吧。哎哎哎哎，别动，别动，别动，别动别小心牙。故意，什么玩意儿？不是，故意。哪有鬼啊？啊？高一丈，这一刻，作恶多端的范总可是吓得灵魂出窍了。这是一九四五年春天最后的日子，长达八年的抗战已经大踏步的迈向胜利，漫漫长夜已经看见一线曙光。在这样一个特殊的历史时刻，这个在中国欠下累累血债的侵略者，内心已经开始发生全面崩溃。没有，你是不是幻觉呀、啊？啊！行了行了，到点了，我帮你把这个模子给你摘下来啊！躺好了，哎呦，躺好了，躺好了，不害怕，不害怕啊！我跟你说啊，这一旦冤鬼要缠上身啊。
特别不好办啊！哎，你看，他做的还不错。干什么？那个，我找一下范总机关长，我是王天桥，我常客。嗨，他在三楼，请进。好、哎啊啊。多谢机关长的高抬贵手，一点薄礼不成敬礼。哎，要不然的话，我这做生意的门路就断了，以后我没法在街面上混了。啊、不客气，坐坐。哎，好。王医生啊。有什么高招可以对付这个鬼？还是那句话，放下屠刀立地成佛呀！你看啊，比如说今天你做的这件事情，就非常好，马上就能收到立竿见影的效果。这样，下个月我再带你去放个生。你上次讲的取鬼，嗯。你想我再教教？驱鬼啊！哎，反正江湖上倒是有这么一说。嗯，你呃，详细明白再讲讲。我给你讲讲，我呢也只是会这么一点点，也是我们家老爷子传给我的。哦，嗯，你们家老爷子怎么讲？第一。你要吃七七四十九天的斋，吃斋？对。哦，明白明白。佛家的饭菜。哎，没错，佛家的。然后其次呢，你得请一个道士，七七四十九天画符，然后挥舞桃木剑。桃席？没错。怎么又变成桃脚？对啊，这道教跟佛家它是互通的，就是它是可以互相走动的，就跟串门一样。在中国，什么好使使什么，反正老一辈儿都这么使，挺管用的。好，好，你继续讲，传闻的干活。第三，来坐下。这也是最重要的。人呀，看见没有？不能像畜生一样，得用仁者之心爱人。仁者之心，这个好像是儒家的说教。没错，在中国。儒、释、道三者合一，方为正统。儒、释、道，对。你们今天都去干什么了啦？你看老潘吓得嘞，这梦里面都叫怕踩踩呀。不是怕，是怕。啊？怕？怕？哎，怕什么？我们几个啊，今天去爬啊，外白渡桥去了。再从桥上往下跳，怪不得呀，怪不得他做梦都要讲怕呀。不是怕，是怕。你别说啊，老潘玩性可真大呢。啊，不对不对不对，啊，我听到他讲的是怕，猜猜。哦，他用的是他们家乡的方言。阿金太太，你放心，哎，只不过是个游戏呀、啊。游戏啊？啊。游戏是用来玩的呀，对呀、啊，那你们这是玩的。哎呦，高
高难度才叫游戏呀、啊。犯种不是怕鬼吗？对不对？嗯。那咱干脆就来一个，钟馗捉鬼。你们想啊，到时候老潘，砰，突然从窗口那么一站，那不得把那孙子吓得屁滚尿流的啊？<笑>不不不，王大夫，我是怕呀。万一没把他吓得怎么样？我是怕我屁滚尿流了。不不不不不，老潘，你听我说啊，你听我说，我不是让你装鬼，懂不懂？其实呢，真正的鬼是谁啊？日本鬼子，他们才是真正的魔鬼。你，名副其实的钟馗。哎，明白了。是，这个我可不敢高攀呐、啊。<笑>就是，就是你怎么都不行呗，真做不了。那你说你跟我，我这费这么半天口舌，你说你，潘先生，你别怕，我们的人就在你身边配合你行动。哎，不不不，那万一呢？老潘这件事没有万一，就这么定了。听首长的。哎，你别跟我谈什么亲不亲故乡人啊、嗯，这件事就这么定了，是不是王队长？这死命令啊！八百年前是亲戚嘛，还是听首长的吧。白天王天桥导演的那一幕，让梦中的潘慎之还是惊魂不定。如果当时范仲没有被吓住，那么倒下的肯定就是他了。哎，那老潘已经醒了，我呀回去赶稿了，明天还得见报呢。哇、啊，我先走了啊。啊，真的。哎，送送。哦，好的好的。不用不用。哎，要的要的。送。哎呀，回吧，别送了。要的要的啊。别送了。要的。哦。啊，我刚想起来。阿静太太，你白天说找我有事儿来着，你不讲我都忘记了呀。说说说，嗯，喏，呃，这个月八号嘛、嗯，是我家阿宝七岁过生日呀。哎呀，好啊，所以我就不想麻烦你呢，给他拍两张照片，好吧？没问题，到时候给我电话。哦，真的啊？那我就提前先谢谢你了。别送了啊！哎，好的好的。<笑>小鸟呢？哎呀，其实早知道就留着了，最起码家里也能多个说话的。虽说是便捷了，可是家庭一员呢，还不如给阿金儿子做生日礼物呢。还、哎、那你早说呀！那完了，李岩肯定卖了，这小子就爱贪小便宜，真的。赶紧办啊，动身了啊！哎，餐厅定了吗？定了。蛋糕和礼物呢？你不是说路上买吗？哦，嗯，阿金就这么一宝贝儿子，我们得办得隆重一点。嗯，再说老潘在他们家住了那么些天了，是吧？嗯，对。走。哦，对了，嗯、还有一件事情特别重要。什么事儿？你不能泄露组织的秘密啊、哦！你到时候别信口开河的，怎么样？放心吧，这基本素质我还是有的。林丹，林丹，我儿子林丹，先出去玩啊、哦，妈妈待会叫你。你就赶紧回来，晓得吧？啊，不要跑远了啊，晓得了啊。老潘，快一点嘞！哎呦，你这个存在这么像我妈？像你妈也对啊，也是一种缘分吧。是的，是的，是的。事到现在啊，也只能如此将就了。个人的容颜是小，组织的安排是大呀。你们一天到晚组织组织的，组织到底是什么东西啊？组织就是我以后再向你禀报吧。好的好的，拎得起的拎得起。李记者，哎呀，累死我了。哎，李记者啊，你刚才是走进来的啊？我没爬进来呀、啊。这个东西是干什么的？这个啊，是专门为老潘。预备的。在这个春风送暖的日子里
，他们就像一个和美的大家庭聚到了一起，为阿宝庆生。这样的欢乐，这样的开心，对于他们实在是久违了。为了这一天的到来，他们怎样的付出都是值得的。这个李记者照片拍的好是好的嘞，老潘怎么把你的脸遮掉了一半呢、啊嗯？哦，阿金太太，这可是我有意这样处理的。为什么啦？啊，这是为了保护我，这全家福不能挂，赶紧收起来吧。为什么啦？你要是把它挂出来，那不是把组织给暴露了吗？那天啊，我给阿宝拍了整整一个胶卷，哎，就这张好，戏放大了。那其他的都坏掉了？不不不，每张都挺好的。你看，我都给你洗出来了。你看看。哎呦，谢谢你啊，李记者。哎呦，这么多啊，这是。看看看看。哦哟，这张好的。哎呦，这一张零是零的嘞。哦，对了，阿金太太。哎。你看啊，阿金太太，这个是底片，你可收好了啊！哦，胶卷呀，我晓得的。哎呦，没想到你还挺懂行的。我捡了一个胶卷。小宝，告诉叔叔，那胶卷在哪儿捡到的？在潘爸爸门口捡的。小宝，胶卷在哪儿呢？现在？妈妈说去了，叫我不让跟外人说，连潘爸爸都不能说。小宝真乖。阿宝，来来来，去东南口买糖吃去啊。好。拿出来吧。大哥，那个，那个，哎呀，什么这个那个的，赶紧说正经的。那个胶卷找到了，有什么情况要跟我汇报？你说吧。报告首长，我们的胶卷终于找到了，找到了。他说什么？他说，胶卷找到了。真找着了，这老天不是，看呀，阿金啊，你还是不打算交出来是吧？交出来也是可以的呀，那你要给我立个文书，收据，是保证。你让我保证什么呀？啊？想给我个零头，零头，把那胶卷儿交一段给你，要不就给个手续费。阿金，那个妇道人家，你要这些东西干什么呀？是能吃啊，还是能穿啊？那有了这个东西之后，我就有吃有穿啦。阿金，你敢说我情报你？反了你了！要个零头花花是吗？啊！我又不贪，我就是要个零头。你看看阿金，我们首长亲自到现场来了，说明对这事儿非常重视。不错，你过去是帮助过我们，但是必要的感谢也是应该的嘛。是不是首长？您说呢？嗯、呃，可以，我保证。首长的保证？你保证啊？嗯。那你现在跟我去银行走。等等会儿吧，你必须要现金交易吗？必须交。行吧，那你开个价吧。我我说过了，我就是要一个零头。我知道你，但是你零头也是有个数啊，对不对？对。不是。嗯嗯，那你们存折上有多少钱啊？
。哎，社长，咱们存折里头有多少钱、啊？什么叫咱们存折？我们存折行不行？是是你你你存折有多少钱？多少钱？嗯，一百二十五。一百二十五的零头是二十五。嗯，二十五可以的。好，我现在给你取钱，好不好？啊，等着。啊！啊啊你们大妈要、啊、怎么了？这是二十五块钱，就你就你那房租都不够二十五块钱呀、啊！哎哎哎！你这人怎么说话不算话呀？啊，你说的零头吗？对不对？二十五吗？没错啊。那你们有多少存折啊？我们只有一个存折啊，而且在手掌那儿，你们可以搜啊。凭什么？对啊，凭什么呀？没问你们家的。你也别问他。如果老潘家传万贯，他至于来上海修龙鸟吗？对不对？你想想就是了。哎，别！你们还蒙我，说你们穷，哭穷。好志，想钱想疯了你！给给手上，给我，给我，给我，给我，给我，松手，松手！坏了，坏了，弄坏了！松手！放了。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！还不费功夫呢，都折腾好几回了。那接下来你打算怎么办呢？你别告诉我你不想交给姥姥家的人了。为了这个破东西，命都快搭进去了。可问题是，人家已经把命搭进去了呀。你真不打算交出去了？该交的时候我会交的，但是交出去之前，我必须得知道这上面那些数字到底是什么意思。你现在知道我潘顺之是个穷光蛋了吧？你找到的那些乱七八糟的数字，根本就不是银行的存折密码。我又没有嫌你穷，我就是嫌你小气。穷人哪来的小气啊？那是夫人的做派，穷人没有资格小气。这是我这个月的房租和菜金。你就拿这点钱就把我打发了？虽然只是临时栖身，但他已经和这家人结下了不解之缘。更何况这个女人曾经救过他的命啊！他怎么能如此绝情的撒手离去呢？哎，哟，小宝，这么早就开始练字了？这是潘伯伯布置的作业。哦。哎，潘伯伯呢？他还在睡觉。啊，小宝真乖，写吧，我去找你潘伯伯啊。嗯，老潘，你怎么回事？你说好了昨晚上到我那儿去，害得我等你一宿。我这平时出了点意外，我就怕你有事儿，走进屋睡。哎，啊，就这儿说吧，就这儿说。这儿说，你当孩子面怎么能说呢？要不然改天再说吧。啊，我人都来了，哎呀，哎。是收马桶的人来啦！哎，对，是是是是收马桶的来了。服务态度有改善吗？还上门服务啦？是是是，最近这态度是有所改进。你帮我弄一下啊、哦！我现在还累得很呢。好，好，好，好。哎，这下我没想歪吧？啊？事情起了变化了。昨天白天里头你还嚷着我，你想歪了，怎么
着，这一夜之间就起了变化了。是啊，一夜之间就要起了变化了，微妙的变化吧，是本质的变化。阿金对我还是真心的，唯一嘛就是太喜欢钞票了。哎<笑>哎，你可够厉害的！傻逼呀，没想到吧？是啊，啊，让你给堵上了。谁说不是啊？阿金就在屋子里说话，还以为我是收马桶了呢。李爷，你可别胡说啊！哎，首长，我没瞎说，这事儿哪能瞎说呀、啊？哎，老潘全都招了，不信回头你问他。这个老潘瞎说很快啊。我早就看出来了，这家伙，道行深着呢。你们可看走眼了，老潘呀、啊、是个厚道人，这个阿金才是老江湖呢。首长说的对，你说这个阿金啊，白天闹得不可开交的，晚上一下就起了变化了，而且还是本质上的变化。虽说这玩意儿很奇怪的，你知道吧？这有什么好奇怪的？这还不奇怪吗？你说。白天起爱，晚上是爱的。你，女人嘛就是这样的喽。什么意思？呃，要钱的时候要钱，要人的时候要人呀。爷，问你个事儿。啊，问。卖了多少钱呢？什么多少钱、啊？你说什么钱呢？哦，那鸟啊，怎么说话呢？啊，呱呱。哦，呱呱呱呱。哎，没多少钱，也就五块钱。挣五块钱、啊，至少翻了十倍吧。首长，你怎么知道的？我没有这么两下子，我怎么当首长了？<笑>嫂子太神了，真的。怎么说别人的事儿一样？这怎么跟说别人的事儿一样呢？赶紧掏钱啊,啊！啊，不好意思，我妈有病了，那所以我就。这样，回头啊，我给你们打个条，啊，打个条。首长怎么办？这事儿你处理吧。好，打请条是吧？哎，现在就打，正好把上次欠我那三十几块钱。哎哎，别别别，你着急啊你。这些都是给你预备的呀。想让我给你写信啊？我想让你给我立个文书。嗯。哦，那人家从昨天开始就是你们老潘家的人了呀。嗯。你给我立个文书好不啦？要不然哪天你又跟别人私奔了怎么办啊？你这个女人呐！你说这上面乱七八糟的数字什么意思啊？全是天文数字，切，还地理数字嘞！你要是猜得出来啊，还开这个破诊所？来，李爷，你猜猜。哎，这么重要的事情靠猜啊？那比闲着强。李爷，你猜猜。起先啊，我猜是莫斯密码、嗯，后来看着也不太像、啊。哎，行了，你就别猜了啊，赶紧收起来啊，赶紧给人送去。干嘛呀你？就是这些乱七八糟的数字，弄得我们吃足苦头。你瞧瞧我们这买卖做的。哎，这可不是买卖，我跟你说，这个数字里面没准藏着什么惊天的秘密呢。所以我才想知道呀。哎，首长，要不这样吧，嗯，回头啊。我洗银粉出来留着啊，再把胶卷啊送给老婆家人。哟，我怎么没想到啊？这毕竟是我的专业，我去。那这样的人品是不是不太好？非常不好。你闭嘴。那总比你抓到手里不放强吧？嗯，嗯，要不这样，咱们就印一份好吧？但是你千万注意啊，一定不能。千万别出岔子。我明白，你明白个屁！真聪明，不是你这是何苦呢？啊，你又看不出其中的奥妙。回头我再让老潘也去看看。老潘，就他那眼神你也指望啊？那你看不出来怎么办啦？那万一人家老潘能看出我紫手银宝来呢
。但问题是，人家没时间啊，人家在度蜜月呢。我怎么觉得你有点不高兴呢？我没有不高兴啊。李岩，你怎么还不走啊？啊，我马上走，马上走。出馊主意吧。看看还有什么需要补充的？我不识字的呀，但是我认识自己的名字喏。<笑>你就认识金？我识数的哦，钞票我从来没有搞错过的。相辅相成，我早就领教了。哎，老潘、嗯，你说老潘这也算是成家了，是不是？嗯、咱们要不要给他们送个红包，一起吃顿饭？不是刚去过，哎，这不一样。现在是双喜临门，你谁让好事全干一块了呢？我是担心，嗯，这样一来，组织不就没什么秘密可言了吗？你想想，老潘这种人，单身了七八年的，还能经得起枕头风？到时候，不是阿金问什么他就说什么了呀？也是哈。我跟你说，男人有时候意志可薄弱了。你说什么？我说啊，有时候啊，这个像老潘这样的男人啊，意志特别薄弱。哎，怎么这样？咱能不能把加入组织的条件放宽一点？你的意思是，也发展发展阿金？对呀、啊，这样一来不就跟咱一样了吗？老公带着老婆，老婆带着老公，大家套着小家。怎么样？倒是也可以。婚约，金有潘慎之与杨阿金，自愿结成百年之好。<笑>你我夫妻之间呢，要互相尊重。是的。啊，呃，和和气气。是的。同甘共苦。是的。相敬如宾。是的。不对。抬头。相敬，相敬如宾啥意思啦？相敬如宾就是夫妻之间呢，要像贵客一样相互尊重。那贵客也是客的吧？对啊。那客人就是外人的吧？对啊。老潘，我到底是哪能想的？我哪能觉得这好日子刚要来？这是好话，啥好话了？把自己的当外人有什么好了？哎，说算了算了算了，嗯，反正这也就是一张纸，又不是一根绳子，我也绑不住你的。万一有一天你要给别人私奔，我也没有办法的，对吧？白鹿的车又一次停在了这条熟悉的街道。这时候，李岩正在报社暗房里冲洗那些密码相片。他做得很认真，一丝不苟。胶卷的失而复得，去掉了他心中压抑已久的快垒。他不能再有闪失了，他要以出色的工作重新赢得大家的信任，找回失去的荣誉。可他不会知道，一直监视他的白鹿，此刻就隐藏在附近。望着暗房透出红色光晕的窗口，白鹿的心情陡然变得复杂起来。老于啊，啊，你这么晚还不睡觉？哎呀，睡不着啊！怎么了？我听说明天不能正常发工资了，是吗？不会的，那都是谣言。你赶紧睡觉去吧啊！啊，睡觉去。
直线上这些阿拉伯数字，顿时就引起了白鹿的重视。但是，这个秘密他不会让马德才知道。一日一早，离开多日的马德才风尘仆仆地回来了。这一次，他是奉命悄悄去了重庆，就眼下智齿计划的进展，当面向戴老板报告。不过。从他凝重的表情看，这趟重庆之行似乎很不愉快。考令，考令，考令，考令！哎，老板，哎，你好，小哥，走走走。嘿嘿，你哪弄了一只鸟啊？啊，<笑>那是我卖的，你买的？怎么，又背着我欠单了？啊，不不不不不，我哪敢？这不都是小鱼儿喜欢的吗？我才破费，啊，不错，咱们又有了个暗哨，是吧？暗哨，哎，好，好，好，老板，啊，我给你倒茶，哎，好，好，好，哎，挺好玩。哎呀，老板对我们前一段时间的表现很不满意啊，这回亲自召见，就是要当面谈谈智齿计划，压力很大呀。掌柜的，啥叫支持计划嘞？这话是你该问的吗？赶快，给白鹿打电话，马上开会去。哎，怎么着？又想用枪顶着我去破教堂做礼拜啊？我今天来不是想跟你解释什么，我就想跟你说说话，行吗？白小姐，你觉得男女之间光耍嘴皮子有用吗？要爽快就直接到酒店开个房间。小子，这可是你亲口说的。啊，是我说的，怎么了？你今天要是敢反悔，我立马就一枪崩了你。你又来了。本小姐这辈子最不含糊的就是有人跟我耍流氓，耍流氓了。就你这德行，还敢冒充八路？哎哎哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎